y también le damos sanación estamos relajando los piececitos para relajar mis corazones vamos a iniciar un masajito relajante muy nutrido con nuestra bella Natalia como siempre vamos a realizar masajito de destresante mis corazones mis corazón vamos a realizar un masaje en las manitos y también vamos a retirar malas de energías porque por nuestras manitos recogemos infinidad de cosas gire la manito muy bien vamos a echar un, un aroma de claveles que es muy bueno que le damos aroma y también le damos sanación apercibe le puede llegar con facilidad el aroma a sus manitos Vamos a coger un pétalo y vamos a abrir las manitos. Vamos a darle sanación. Puede usted jugar un poquito con los pétalos. Puede usted dentro del agua mover las manitos, sobre todo el aroma que podemos alcanzarlo, nos da mucha ternura, mucha sanación. Vamos a... Recuerden que siempre vamos a realizar desde esta zona siempre recordando que se lava desde esta parte de aquí de las manitos parte alta a la parte baja de las manitos continuamos con la otra manito Estamos sanando energéticamente. También dando pequeños masajes. Podemos también realizar con nuestros pies o con nuestras manitos. Hacemos al contrario y hacia adelante con sus manitos hacemos como un pequeño tornillo y luego hacia atrás los, petos, los pétalos realizan mucha sanación Ahora va a juntar sus manitos. Vamos a juntar las manitos y vamos a masajear con suavidad. A 
abra sus manitos muy bien solo con recibir esta agüita santa estamos sanando parte de nuestro cuerpo vamos a abrir de nuevo sus manitos revés también el sonido que estamos realizando solamente sienta Va a cerrar usted los ojitos. Voy a cerrar los ojitos. Que vamos a tener una completa sanación. Estamos viendo un chorrito de agua. Que nos está sanando. Ahora expulsemos totalmente un poquito muy bien mi corazón es una parte muy sabia y muy sana de sanar nuestras manos mis corazones vamos vamos a colocar una mascarilla facial en primer lugar vamos a, a retirar a limpiar Vamos a limpiar toda la zona que quede muy limpito de la piel. Vamos a ingresar en todas las zonas y vamos retirando. Continuamos retirando. pielcita esté muy limpita vamos a llegar un poquito a la zona del cuello y también retiramos una vez retirado vamos a poner el aceitito 
distribuyendo distribuyendo un poquito llegamos Seguimos repartiendo el aceitito. hasta repartir bien muy bien Ahora vamos a colocar de esta manera. Le vamos a dejar reposar. Y vamos a continuar. Mientras vamos a seguir, mientras reposan. un poquito de masaje la vamos ayudar con un masajito mientras reposa el tratamiento
vamos a ayudar un poquito el cuellito vamos también un poquito una cosquillita relajando totalmente vamos a realizar Estamos ayudando a mover el tratamiento de esta manera. suavemente estamos relajando un pequeño sonido vamos a coger de aquí un pequeño sonido relajante que se siente muy bien unos ligeros y suaves movimientos que ayudamos a nuestra piel Vamos a dar unos ligeros masajitos.
después que le hemos dejado actuar un buen momento vamos a retirar y vamos a limpiar la zona de la misma manera una piel suave y nutrida vamos a continuar ha quedado una piel perfecta suave se siente también muy relajadita y muy fresca mi corazón si estuviéramos aplanando el vientre estamos teniendo relajación muy bien se siente relajada super alagadita vamos en esta zona vamos a echar aceite
tus hijos. dándole un ligerito masaje se siente muy relajadita riquísimo masaje voy a poner un poquito más de aceite para que pueda resbalar con facilidad en la zona de los hombros Estamos trabajando la zona de estrés. Y estamos desestresando los hombritos porque este estrés nos agota, nos deja hasta sin energías. Vamos a la zona de la cintura y cadera. Muy bien. Coja la respiración y suelte, expulse. Vamos a girar 
pues todas las dolencias vamos a demorar donde se sienta mucho el estrés con suave presión, ligero movimiento vamos a demorar un poquito más en las zonas que están afectadas por el estrés hacemos un suave masaje hemos terminado su masajito relajante y antiestrés totalmente aliviada vamos a hacer una pequeña relajación a nuestras piernitas que siempre se agotan vamos a ayudar En ocasiones que no sabemos cómo hacernos un masaje de las rodillitas, vamos a apoyarnos de esta manera y así no hacemos daño al músculo. Hacemos presión a la rodilla. Podemos también ser unas excelentes sanadoras. De esta manera. Y no tendremos miedo de hacer daño. Porque nos estamos apoyando. Las pelotitas que podemos conseguir en cualquier sitio del mundo. Pueden observar cómo estamos dando relajación a los pequeños meñiscos que tenemos en la rodilla. Sabemos tener inconvenientes al andar o al pisar. También podemos realizar de esta manera. Todo el mundo vamos a ser una de excelentes sanadoras y una de excelentes masajistas tan solo con las presiones que podemos obtener de esta manera si sufro de aquí de la parte del piececito en este músculo también vamos solamente a apretar así no estamos topando nada para hacer daño Solo estamos trabajando con presión y circularmente para ayudar. Vamos a continuar también. Vamos a trabajar de esta manera. Volvemos por la parte media ingresamos y 
de la misma manera giramos un poquito de cosquilla tal vez mi corazón realizamos masaje con nuestra mano y también nos ayudamos subimos y bajamos continuamos haciendo los masajitos a donde le tenga molestia solo con la presión solo con la presión se va a sentir muy sana tenemos una molestia tan solo apretamos y masajeamos a la izquierda y a la derecha y finalizando podemos poner una cremita antiinflamatoria o cualquier cremita para ayudarles a quedar súper bien de algún músculo inflamado o alguna dolencia mis corazones Estamos relajando los piececitos. dándole suaves masajes en esta ocasión están muy fríos los piececitos podemos ayudar con una agüita caliente una cucharita de azúcar un camamelito también que nos puede beneficiar estoy siguiendo las venitas para relajar para ayudar en la relajación
ayudándome de la yemita del dedito para dar esta rica y sana relajación vamos trabajando en forma de puñito y vamos buscando las venitas vamos acomodando, vamos relajando con ligeros puñitos también nos, nos ayudamos también la palma de los pies Así de suaves y sanos van a quedar sus piececitos mis corazones. Luego terminamos flotando muy suavemente con nuestra cremita a su elección. El tipito de crema o el tipo de crema que más les guste. Muy relajado. Seguimos relajando. más circular continuamos relajando como pueden observar tiene un ligero movimiento y esto le ayuda muchísimo para relajar nuestros pies cansados, nuestras rodillas, nuestras piernas. Y también hacemos un poquito, un poquito de ejercicio en nuestras manitos, como pueden ustedes apreciar. Tenemos beneficio para nuestro paciente y para nosotros también. Porque estamos como también desestresándonos de esta manera. Vamos a continuar. peinando la zona como esta zona está llena de músculo también es muy bueno en forma circular con 
ごめんなさい se siente súper relajadita al menos para nuestras piernitas cansadas muy relajante muy bueno muy saludable muy fácil que todos podemos realizar desde nuestros hogares desde nuestras casitas algo muy recomendable para la circulación después de esto una duchita muy relajante con agüita caliente se va a sentir súper bien Porque hemos removido o hemos movido toda la, todas las zonas cansadas de nuestros piececitos, nuestras piernecitas. Especialmente en esta zona que va a terminar súper relajada. saludables mis corazones vamos a realizar un peinadito o un cepillado relajante vamos a empezar Se siente súper relajada. Vamos a presionar un poquito más el cepillo. Seguimos cepillando, presionando el cepillito. Le estamos acariciando su cabellito. cepillito con este cepillito tan relajante muy bien
que está muy relajada. Como pueden observar, estamos presionando Tenemos a nuestra bella Natalia, muy relajada. Esta es la manera de relajar nuestra cabecita, nuestro cabellito. Es muy lindo estar con mi bella Natalia dándole la absoluta sanación y relajación. Mi bella Natalia, es un día tan bonito, tan hermoso. Tengo el gusto de decir que soy ecuatoriana, que soy ecuatoriana y cuencana, que aquí tenemos nuestra linda gente con nuestras polleras, con nuestros sombreros, con nuestras trenzas, con nuestros bellos cabellos gruesos, con nuestros paisajes, con nuestros sembradíos de maíz, de papas, de flores. Así somos los cuencanos, así somos los ecuatorianos. Y que viva Cuenca. Que viva. Muchas gracias, mis corazones, porque me siento una cholita cuencana, así como el cholito cuencano, que es nuestra tradición. Muchísimas gracias, mis amores, por esta nueva oportunidad que tanto la vida y Dios nos brinda de estar aquí una vez más. Saludos, mis corazones.